మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి అలాగే పక్కనున్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి దాని ద్వారా మేము పెట్టే ప్రతి వీడియోలు మీకు త్వరగా చేరుతాయి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సుశీల టైలర్స్కు స్వాగతం ఇవాళ మనం చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే వి షేప్ గురించి నేను చాలా మందిని క్వశ్చన్ వేశాను మీకు వి షేప్ కావాలా వద్దా అని చెప్పేసి చాలా మంది మనకు వ్యూస్ వచ్చాయి ఏంటంటే చాలా మంది నైంటీ పర్సెంట్ వరకు మనకి మన వి షేప్ చూపించండి అని చెప్పేసి అడిగారు అందుకోసం వాళ్ళ కోసం అని ప్రత్యేకంగా పెడుతున్నాను ఈ వీడియో ఇదిగోండి ఇక్కడ మనకి లెంత్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ షోల్డర్ వచ్చేసి ఇక్కడ మామూలు బ్లౌజ్ కి అయితే మనకి టెన్ ఇంచెస్ వస్తుంది షోల్డర్ కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం వి షేప్ పెట్టాలనుకుంటున్నాం కదా అందుకని మనకు థర్టీన్ ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలి థర్టీన్ అంటే సిక్స్ అండ్ హాఫ్ డబుల్ కదా సిక్స్ అండ్ హాఫ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇలా వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనకి హార్మూల్స్ ఎంత ఎంత నడుస్తుంది అంటే మామూలు బ్లౌజ్ కి అయితే మనకి ఫైవ్ వస్తుంది ఇక్కడ చంగ భాగం అనేది దీనికి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మనకు టైట్ గా ఫిట్టింగ్ అనేది కరెక్ట్ గా మనకు సెట్ కావాలంటే ఇలా చూసుకోవాలి ఎప్పుడైనా ఇక్కడ షోల్డర్ పెంచినప్పుడు కొంచెం హార్మ్ లూజ్ కూడా కొంచెం పెంచుకోవాలి ఎందుకంటే పట్టేసినట్టుగా ఉండదు కాబట్టి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పెంచుకోవాలి ఇప్పుడు మనకు మామూలు బ్లౌజ్ కి అయితే ఇక్కడ షోల్డర్ టెన్ ఇంచెస్ వస్తుంది కానీ నేను వి షేప్ పెట్టాలనుకున్నా కదా అందుకని థర్టీన్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ షోల్డర్ ఆ తర్వాత హార్మ్యూస్ ఇక్కడ మనకి ఇది మామూలు బ్లౌజ్ కి అయితే ఫైవ్ పెట్టుకోవాలి నేను ఇక్కడ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పెట్టాను ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఇది బ్యాక్ సైడ్ మన కటింగ్ ఉన్నది కాబట్టి ఇలా పెడుతున్నాను ఇక ఆ తర్వాత మనకి చెస్ట్ లూజ్ చెస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ ప్లస్ టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా ఇదిగోండి ఇలా ఇది మామూలుగా మనం ఇలా వేసుకుంటాం కదా మార్కింగ్ ఇదిగోండి ఇలా ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనకి షోల్డర్ ఈ షోల్డర్ యథావిధిగా మనకు ఎప్పటిలాగే ఉంటుంది మనం ఏం కటింగ్ ఉండదు వి షేప్ కి అంటే బ్యాక్ ఓపెన్ ఏ ఉండదు మామూలుగా ఇలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రంట్ పార్ట్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలి చూడాలి ఇది ఒకటండి ఒక చిన్న ట్రిప్ మీకు ఏంటంటే మామూలుగా మనకి యు షేప్ గాని వి షేప్ గాని ఈ బోట్ నెక్ గాని ఇలాంటి వాటికి క్రాస్ కటింగ్ ఉండదు అంటే ఫ్రంట్ పార్ట్ ఫ్రంట్ పార్ట్ క్రాస్ కటింగ్ అనేది ఉండదు స్ట్రేట్ కటింగ్ తో కట్ చేసుకోవాలి ఇది షేప్ పట్టి కోసం టూ ఇంచెస్ ఫోల్డింగ్ చేస్తున్నాను ఇలా వచ్చేసింది కదా ఇప్పుడు యథావిధిగా మనం ఇది ఎంత ఉందో అంతా మార్కింగ్ వేసుకుందాం ఇక్కడ కట్ చేసుకుని దీంట్లో మనము వి షేప్ ఎలా రావాలి చూసుకుందాం ఒకసారి ఇక్కడ మనకు థర్టీన్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాం కదా షోల్డర్ ఇదిగోండి ఇక్కడ మనకు థర్టీన్ ఇంచెస్ షోల్డర్ పెట్టుకున్నాం అప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే ఇక్కడ మనకి త్రీ ఇంచెస్ వరకు పెట్టుకోవాలి ఏంటి ఇప్పుడు మన నెక్ వైపు నుండి ఇదిగోండి ఇక్కడ మనకి ఇటువైపు నెక్ వస్తుంది కదా అందుకని నెక్ వైపు నుండి ఒక త్రీ ఇంచెస్ కాని త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ కానీ పెట్టుకోవచ్చు త్రీ అండ్ హాఫ్ అయితే మనకి ఏం చక్కగా ఇంకా చక్కగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ త్రీ అండ్ హాఫ్ పెట్టాను ఇక్కడ ఇదిగోండి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలి ఏంటి నెక్ వైపు నుండి మనకు త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనకి సిక్స్ ఇంచెస్ పెడుతున్నాను ఏంటి నెక్ డీప్ ఇది ఫ్రంట్ ది నేను చెప్పబోయేది ఫ్రంట్ ఇదిగోండి నెక్ డీప్ సిక్స్ ఇంచెస్ పెట్టాను ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు నెక్ వైపు నుండి ఇక్కడ వరకు త్రీ ఇంచెస్ పెట్టాను అంటే ఇప్పుడు మనకు వి షేప్ అనేది ఇదిగోండి చక్కగా ఇలా వేసుకోవాలి ఇది ఇది ఇక్కడ మనకు ఉక్సు పాటు మనకు కాజా పాటు వస్తుంది కాబట్టి 
ఇలా వేసుకోవాలి ఇది ఎందుకు ఎక్కువ తీసుకోవాలి అని అంటే ఇప్పుడు మనకు వి షేప్ కదా సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి మనం మామూలుగా అన్ని బ్లౌజులకి రెండు రెండున్నర పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ ఇప్పుడు రెండున్నర నుంచి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ అయితే ఏమవుతుందంటే మనకు దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది మనకు షోల్డర్ అనేది ఇక్కడ మన నెక్ చాలా మనకి దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇది మొత్తం మనకి ఇట్లా మూసుకున్నట్టు అవుతుంది అంటే మనకు ఓపెన్ ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి ఈ వి షేప్ కు కొంచెం షోల్డర్ అనేది ముందు పెంచుకోవాలి ఇలా ఇలా పెంచుకొని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా వేసుకున్నాం అనుకోండి మనకు ఫ్రీగా ఉంటుంది బ్లౌజ్ వేసుకున్నప్పుడు ఫ్రీగా ఉంటుంది అందుకోసం అని ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా ఇది మనకి ఇప్పుడు వి షేప్ అనేది ఏం చక్కగా కనిపిస్తుంది ఇది మనకి మామూలుగా లోచంక అనేది అది మామూలు అన్ని బ్లౌజులకు తీసుకున్నట్టుగానే తీసుకోవాలి ఇదిగోండి షేప్ అనేది మనకి ఇలా వస్తుంది వి షేప్ నెక్ మనకి ఇలా వస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మా వీడియో నచ్చినట్టయితే మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్